प्रभाकर रघुनाथ शिंदे मुकाम पोस्ट उदापुर तालुका जुन्नर जिल्हा पुणे शेतकरी आज ला ओतूर मार्केट ला कांदा विकायला नेला होता आज पन्नास पिशवी विकलेलं होते माझी परंतु गेले पंधरा दिवस आठ दिवस जे मार्केट होत ते कसे पंधरा सोळा रुपयापर्यंत कांदे होते आणि म्हणून आम्ही आता भरणी चालू केली परंतु आज अशी परिस्थिती झाली का कांदे एकशे दहा रुपये अकरा रुपये बारा रुपये असं प्रतवारनुसार म्हणजे मार्केट खाली येत चालू दिवसोंदिवस आज ला एकशे बारा रुपये म्हणा काय प्रकार होतो कांद्याचं गणित चुकलं नाही कांद्याचं हे बरोबर आहे शेतकरी कांदा पिकवतो मार्केटिंग आहे परंतु प्रकार मेन असा होतो का दिवसोंदिवस खर्च वाढत चाललेला आहे मजुरी वाढली खत औषधं वाढली बी बियाणं वाढलं खर्च वाढला आणि जो मला आठवतं मी एकोणीसशे शहाऐंशी सालापासून शेती करायला सुरुवात केली तो अतिशय बिकट कंडिशन होते त्यावेळेला कारण दहावी सोडली आणि शेती करायला सुरुवात केली तर त्यावेळेला अशी परिस्थिती होती का त्यावेळेला देखील कांदे दहा रुपये खपत होते परंतु परिस्थिती अशी होती का नुसते नॉर्मल बेसीचा हात मारायचा आणि युरियाच्या एखाद्या गोणीचा उदाळा दिला तरी कांदे यायचे आणि त्यावेळेला मजुरी एकदम चार रुपये पाच रुपये अशी मजुरी होती परंतु आता त्या पटीमध्ये एवढा मोठा खर्च वाढला का चालू वर्षी साडेतीनशे रुपयाने कांदे काढले मजुरी दिवसाला एका बाईला मजुरी साडेतीनशे रुपये दिली आणि गाड्याला साडेचारशे रुपये मजुरी दिली अशी परिस्थिती आता गेल्या दोन तीन वर्षापासून चालू आहे गेल्या वर्षी सुद्धा अतिशय बिकट परिस्थिती झाली कारण गेल्या वर्षी देखील अशाने माल ठेवला कांदा चाळे बनवायला सरकारने अनुदानं दिली चाळेमध्ये कांदा साठवा परंतु कांदा साठवून ठेवला परंतु त्याचं चीज झालं नाही कारण गेल्या वर्षी तर अक्षरशः मार्केट गेलं होतं सतरा अठरा रुपयापर्यंत परंतु ते किती एक आठ दहा दिवस गेलं एकदम उच्चांक गाठला का वीस पंचवीस रुपये गेलं पटकनी आणि शेतकऱ्यांनी कांदे भरायला सुरुवात केली आणि लगेच मार्केट रिवर्स आलं मग रिवर्स आलं तर अशी परिस्थिती झाली का सरकारने त्याच्यावर निर्बंध लादले आणि निर्बंध लादल्यामुळे कांदे अक्षरशः दोन रुपये तीन रुपये येऊन शेवटी शेवटी परा आम्ही ट्रॉली लावून मजूर लावून अक्षरशः वडारी आणले आणि पाचशे रुपये एका ट्रॉलीला भरायला बरा खेतूर टाकायला आणि ट्रॅक्टर नेऊन लांब असं वड्याला माल राणा वाशी टाकून बरा खेरी कामी केल्या आणि फवारून घेतलं स्वच्छ केल्या कांद्याचा उत्पादन खर्च तुम्हाला आता विक्रीतून मिळणारा जो काही पैसे आहेत याचं गणित बसत का म्हणजे तुम्ही नफ्यात आहात की तोट्यातच आहात काय प्रकार होतो कांद्याला आता सरासरी जर बघितलं तर नऊ ते दहा रुपये एका किलोला पिकवायला खर्च येतो कारण कांद्याचं सहा महिने कांद्याच्या याच्यामध्ये जातात सुरुवातीला रोप तयार करायपासून तर त्याला दोन महिने जातात नंतर कांद्याला पिकवण्यासाठी चार महिने जातात सहा महिने त्याच्यात जातात आणि ते झाल्यानंतर तिथून पुढं परत साठवायचं परत सहा महिने कांदे साठवायचे म्हणजे जवळजवळ पूर्ण वर्ष या कांद्यामध्ये जातं त्या पद्धतीने त्याचा भेट फिटनेस काय भेटत नाही त्या पद्धतीने सरासरी कांद्याला एकरी उत्पादन खर्च किती अपेक्षित एकरी आता सा साधारणत सत्तर हजार रुपये खर्च येतो एकरी सत्तर ते ऐंशी हजार रुपये आताच्या बाजारभावानुसार तुम्हाला आता एकशे तीस रुपये मिळाला तर असं तुम्ही म्हणताय त्याप्रमाणे एकरी उत्पादन किती मिळतं एकरी उत्पादन कसं आहे आता शेती जमिनीच्या पोतनुसार येते त्यानुसार होतं होतं जर खराब जमीन असेल तर मग त्याचं टने कमी टनेज निघतं चांगली जमीन असेल शेणकथा चांगली असते तर मग त्याचं टनेज जरा चांगल्या पण मिळतं आता हा कांदा आहे हा मार्च एंडला कांदा साठवलेला आहे मार्च महिन्यामध्ये काढणी झाली आता सध्या पंधराशे पिशवी शिल्लक आहे अजून अहो खराब व्हायला लागले कांदे म्हणून तर आज एक विजेचे बरा खेचे फोडले ना त्याला कारणच तेच का कांदे आता हवामान काय होतं पावसाचं वातावरण होतं कांदे साधळायला लागले आणि साधळायला लागल्यानंतर कांदे खराब होतात कोटी निर्माण होतात त्याच्यामध्ये मग आपण अजून वाट बघत राहिले तर ते त्या कोट्याचं अजून मोठं कोटं होतं आणि ते बाजूचे कांदे खराब होत जातात परत नको मागची परिस्थिती व्हायला त्याच्यामुळे चालू करायला लागले अशा परिस्थितीत तुम्ही काय निर्णय घेणार कांदा ठेवणार की आहे त्या रेटला विकणार विकावाच लागेल नाही तर गेल्या वर्षीची परिस्थिती होईल ज्याप्रमाणे इतर पिकांना हमी भाव आहे मग ऊस असेल त्याला हमी भाव मिळतो शेतकऱ्यांना शाश्वत पीक आहे हो तसं कांदा हे देखील शाश्वत पीक झालं पाहिजे कांद्याला देखील हमी भाव मिळाला पाहिजे अशी तुमची मागणी हो कांद्याला हमी भाव मिळालाच पाहिजे कारण कांदा हे एवढंच नगदी पीक आहे शेतकऱ्याला आणि सर्व भाजीपाल्यामध्ये ऊसण केळी जर सोडल्या तर बाकी जेवढा भाजीपाला आहे 
फक्त कांदा एकमेव कांदा शेतकऱ्याला तो साठवता येतो आणि तोच विकता येतो नाही तर आजही अनेक प्रकारचा भाजीपाला आहे आज काढला तर त्याचा आजच विलेवाट लावायला लागते जे बाजार भाव असतात त्या भावामध्ये फक्त कांदा हे एकमेव पिकास आहे का एवढंच फक्त शेतकऱ्याला कांदा दोन दिवस किंवा चार चार सहा चार दोन महिने साठवून विकता येतो आणि त्याच्यावर देखील सरकार अशा पद्धतीने हे करते ते बरोबर नाही मार्केटमध्ये नवीन कांदा देखील आल्याचं समजते काय परिस्थिती नवीन कांद्याला काय मागणी आपल्या जुन्या कांद्याला काय प्रकार होतो नवीन कांदा आला ना आता नाही म्हणलं तरी हॉटेलिंग व्यवसाय सध्या अतिशय जोर धरलेला आहे सगळे कशा शहरामध्ये आणि हॉटेलवाल्याला काही नाही त्यांना कोणताही चालवतो मग नवीन कांदा जर स्वस्त मिळाला ना तर मग ते जुना कांदा घेत नाही नवीन कांदा खरेदी करतात आणि त्याचा परिणाम काय होतो मग नवीन कांदा स्वस्त आला का त्याचा परिणाम जुन्या कांद्या होतात परंतु खऱ्या अर्थाने परिस्थिती काय निर्माण होती सरकार म्हणजे गव्हर्नमेंट काय विचार करतं का बुवा कांदा महाग झाला एवढा महाग झाला तेवढा महाग झाला तसं आमचे हमी भावाचे कांद्याला कमीत कमी तीस रुपये किलोची आमच्या शेतकऱ्याची मागणी कारण एवढंच पीक नगदी आहे परंतु प्रकार असा होतो आता कांदे समजा आज मी समजा या बारा रुपये कांदे विकले पण इथं कांदा बारा रुपये गेला ना हाच कांदा मुंबईमध्ये तीस रुपयाला दुकानाच्या ग्राहकाला घ्यावा लागतो ही जी मधली फळी आहे ना याच्यावर सरकारचं नियंत्रण नाही आणि आरडाओरडा कोणता होतो का कांदे तीस रुपये झाले इथं शेतकऱ्याला कांदे बारा रुपये आणि तिथं विक्री होती तीस रुपयानी इथं स सरकारचं निर्बंध नाही आणि खरा आरडाओरडा तिथं होतो जर शेतकऱ्याला पैसा मिळत नाही जर खाणाऱ्याला कांदा स्वस्त मिळत नाही ही परिस्थिती होती याच्यावर गव्हर्नमेंटने नियंत्रण ठेवलं पाहिजे म्हणजे शेतकरी ते थेट ग्राहक अशी विक्री झाली पाहिजे असं तुमचं म्हणणं हो आता सरकारने मागं सांगितलं का बाबा खुल्या बाजारपेठा शेतकऱ्याने आपला माल कुठे वेळ आता मला सांगा शेती करायची का माल घेऊन शहरामध्ये जायचं बरं तिथं जाऊन काय सोय होणार कुठं थांबणार काय करणार सगळ्या गोष्टी आल्या ना त्यातून लुटमार होणार रात्रीचं कुठं राहायचं गाडी जरी घेऊन गेलं तरी कांदे गेल्यानंतर ते एकाच दिवस संपतील कशावरून मागं इकडं जनवर आहे सगळ्या बाबी आल्या आमच्या माध्यमातून तुम्ही सरकारला काय आवाहन कराल कांदा उत्पादकाची काय व्यथा मांडाल का बो सरकारने कमीत कमी शेतकऱ्याक लक्ष दिलं पाहिजे आणि कांद्याला कमीत कमी तीस रुपये हमी भाव दिला पाहिजे तरच शेतकरी इथून पुढं सदन होईल नाही तर अतिशय बेकार परिस्थिती का जे इतर भागामध्ये आपण बघतो की मागास बा भाग जो आहे तिथं शेतकरी आत्महत्या करतात परंतु आज आपला पुणे जिल्हा एवढा आग्रेसर जिल्हा आहे याच्यामध्ये देखील याचं लोन पसरायला वेळ लागणार नाही कारण गेल्या वर्षीची अशी परिस्थिती आहे मी स्वतः गेल्या वर्षी सहा लाख रुपयाला तोट्यात आहे कांद्यामध्ये पदरचे सहा लाख रुपये गेलेले काय होता प्रकार आता मी मग असे तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे का बाबा भाजी तर भाजीपाला आहे तो लगेच आपल्याला विकावा लागतो आहे त्या बाजारभावामध्ये आज समजा टोमॅटो एक पाचशे रुपये कॅरेट जाईन तर उद्या आडीशे रुपये कॅरेट जाईन म्हणजे आहे त्या भावामध्ये तो विकूनच यावा लागतो कारण त्याला नाहीलाच कारण नाशवंत माल तसा कांद्याच्या बाबतीमध्ये मग सरकारने कमीत कमी कांद्याला एक तर हमी भाव तरी द्यावा नाही तर मग ज्या वेळेला बाजार वाढतील त्यावेळेला त्याचा हस्तक्षेप तरी करू नये दोन रुपये आम्हाला मिळाले ना तर याची कसर मागची कसर पुढं निघती परत पुढं जे होईन ते होईन पण हस्तक्षेप तरी सरकारने केला नाही पाहिजे सरकार काय करतं बाजार वाढायला लागले का हस्तक्षेप करतं आणि बाजार गडगडायला लागलं का कोणी लक्ष देत नाही गेल्या वर्षी अतिशय वाईट परिस्थिती झाली अनेक आंदोलनं केली रस्त्यावरती कांदा फेकला कोणीही बघायला आलं नाही कसलंही काही त्याच्यावर काही झालेलं नाही सरकार कोणतंही असू दे हीच परिस्थिती